Hola, ¿qué tal YouTube? Eso es Sneaker Kicker. Yo soy Emanuel y si te gustan los sneakers y todo lo relacionado con ellos, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ningún video. También, si te gustó este video, regálame un like que eso me llegue a seguir creciendo en esta gran comunidad. El día de hoy les traigo la reseña de estos dos lanzamientos de los GC Sneakers, eh, unos lanzamientos que estuvieron envueltos en mucha polémica, entonces vamos a hablar un poco acerca de eso, qué me gusta y qué no me gusta, así que sin más, vamos a verlo. Bueno, estos dos pares los conseguí en el, el lanzamiento del 31 de mayo que hubo aquí en México de varios pares de Yeezy, entonces pude conseguir este Yeezy 700, el 350B2. También había podido conseguir el eh, 350B2 Beluga o, o Dark Beluga, algo así creo que se llama, eh, solamente que al final no, no, este, no fue posible que me llegara, así que tuve que cancelar ese pedido. Pero bueno, creo que con este sneaker que tenemos aquí es más que suficiente para poder hacer una comparación del de lanzamiento y un poquito acerca de lo que también está pasando alrededor de eh, Yeezy y Adidas este, o Kenya West, como también este, eh, para que los que no lo conocen como Yeezy, y darles un poquito acerca de mi punto de vista, mi opinión y sobre qué va a pasar con el futuro de estos sneakers. Bueno, como les comentaba, estos sneakers en México y creo que en todo el mundo volvieron a a salir el 31 de mayo, así es, fue un lanzamiento que tenía semanas ya anunciado de parte de Adidas y esto era de parte de un stock que ya tenían ellos hecho y, y fabricado que durante mucho tiempo estuvieron pensando qué hacer con ellos, pero así que al final decidieron sacarlo a la venta el 31 de mayo. Yo creo que tenían muchos pares disponibles ya que yo nunca ganaba nada en la aplicación en los lanzamientos de Adidas y en esta vez pude conseguir dos pares como tal. Eh, en el último año o, o meses eh, se puede decir la controversia que estuvo envuelto con Kanye West y Adidas fueron en base o, o alrededor de unos comentarios eh, en contra de los judíos me parece si no estoy equivocado y que eso fue lo que decidió o lo que hizo que Adidas empujara a terminar su relación comercial con, con Kanye West de manera anticipada. Recordemos realmente que Adidas estaba teniendo muchos problemas en poder vender sneakers que no fueran los lanzamientos de Yeezy, entonces cuando esto sucede eh, hubo mucha especulación de si lo iban a tolerar o no lo iban a, a tolerar para poder dejarlo pasar, al final de cuentas Adidas dijo sabes qué, suficiente, no vamos a perdonar o no vamos a dejar pasar esto por alto y vamos a terminar nuestra relación con Kanye, pero el problema es que ellos ya habían mandado a fabricar muchos de los pares que ya se venían haciendo y durante unos meses estuvo la controversia de qué iba a pasar, si los iban a vender esos pares, si los iban a mandar a destruir, si los iban este, a donar o, o algo por el estilo. Durante algunos meses también estuvieron circulando algunos reportes donde el presidente ejecutivo de Adidas decía que el impacto de no poder vender estos sneakers era demasiado grande para la empresa y que les iba a costar mucho dinero el tener el stock detenido e inclusive mandarlo a destruir. Entonces es que yo creo que al final por una cuestión financiera es que se decide que sí se van a lanzar estos sneakers eh, al mercado y bueno, es por eso que tuvimos el lanzamiento que les comentaba a finales de mayo. Eh, esto creo que al final es la medida correcta para Adidas porque pues no creo que pudieran este, ellos aguantar un golpe financiero tan fuerte el haber tenido que mandar a destruir este, este inventario de sneakers que ya tenían hecho, que tenían parado en las bodegas, entonces creo que eso fue lo que más sentido hace como compañía, pero también eso como que deja un sabor de boca así como de... Mmm, Realmente no te pudiste deshacer de Kenya West como lo hubieras querido porque tuviste que sacar al, al mercado los, los sneakers que te, querían, que te quedaban ahí y de hecho eh, no es como que Kanye no haya recibido dinero de este lanzamiento, sí, de hecho creo que se habla por ahí de una cifra de 25 millones de dólares en cuanto a regalías de lo que él recibió por el lanzamiento de, de estos sneakers, entonces por ahí es que viene un poquito también de esa polémica y que nos deja pensando ese futuro que va a pasar con esta línea, ya que dicen que de momento esos lanzamientos que hubo, que fue de este eh, GC700, los dos este, 350B2 que les comento, creo que el 350B1, un par de eh, GC Slides, también me parece que un 350, no, no recuerdo cómo, porque que parece calcetín, eh, también algunos home runners es que salieron, entonces o sea, se deshacieron de todo el inventario que tenían ahí parado y en, en futuro lo que se está pensando, no han dicho nada si va a haber más lanzamientos o no, de momento eso es lo que salió al mercado con, con el último tiraje de, de estos GC, pero eh, también creo que en los reportes cuando había el, el problema con Kenya West se decía que pues bueno, Adidas es el dueño de los diseños y las patentes de estos sneakers, entonces que ellos lo podrían sacar al mercado sin necesidad de que se llamaran Yeezy, simplemente ponerlos algún nombre para poder este, ponerlos en el mercado y de esa manera deshacerse de ese mmm, figura o motivo que tiene que ver hacia Kenya West y por fin des, este, ya desaparecer ahora sí al 100% esa relación de partnership que ellos 
que ellos tenían. ¿Esto sería raro o no? La verdad es que me parece que no sería raro, no es la primera vez que una marca lo hace, eh, por ejemplo Adidas mismo lo ha hecho antes con la línea de los sneakers que usaba Kobe Bryant cuando era un atleta firmado por ellos, le quitaron el nombre Kobe y por supuesto que ahora todo tiene el nombre de Crazy, entonces ahí tenemos los Crazy One, este, etcétera, etcétera. Y es que también lo ha hecho, también Nike lo ha hecho, por ejemplo, con sneakers como los de Dion Sanders, etcétera, etcétera. Algunos eh, sneakers relacionados a atletas que ya no están firmados con la marca, entonces que lo sacan al, al mercado con otro nombre, pero realmente es el mismo sneaker que, que ellos habían lanzado por mucho tiempo. Entonces, de nuevo, creo que no me sorprendería que en el futuro viéramos más lanzamientos de estos, pero ya no se llamaría el GC Bus o, o, o cualquier nombre, simplemente, no sé, el Adidas 700, el Adidas 350. B2, eh, whatever, ¿no? Lo que, lo que puede llegar a ser. Y eso creo que al final a mí me importaría, no me importaría por la, la polémica de, de Kenya West alrededor de, de lo que él dice, de lo que él ha hecho. Realmente creo que se ha dicho muchas veces, ya se ha platicado mucho de, de, de lo que es Kenya West o lo que últimamente ha hecho. Yo no quiero meterme mucho en esa controversia, simplemente quiero decir que si los sneakers salieran al mercado ya sin saber qué son para o, o están relacionados con el artista, yo creo que sí se venderían bien y yo creo que sí podría ir detrás de, de más pares de estos sneakers, pero simplemente creo que sí es algo como raro, ¿no? Decir de, ay, este... Pues sí, fue, fue un sneaker que desafortunadamente se vio, se vio truncado por esta, por esta polémica, pero yo pensaría que sí les vería futuro a que sigan lanzando más colorways este, con nuevos materiales, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo pensaría que sí se van a seguir acabando porque a pesar de que la gente eh, pues sí pueda tener alguna opinión fuerte eh, sobre, sobre Kenya West, la verdad es que los sneakers son muy buenos, son cómodos, entonces yo la verdad si fuera Adidas podría apostar un poco más a que sí, sí van a sacar más modelos a futuro, entonces esa es mi opinión, de nuevo no hay nada confirmado por la marca, así que pero vamos a ver aquí a los sneakers ahora para poder comentarles un poco acerca de ellos. Vámonos primero con el 350 B2, eh, la verdad es que este es un sneaker como podemos verlo eh, con un upper en color, en color negro, esta franja aquí transparente que, que es como un, un material plástico, el pull tab que también tenemos aquí en el talón que es de color negro, la suela que por supuesto viene con el bus en color blanco y este, este pues recubrimiento de plástico que también es como, sí es negro pero también viene un poco translúcido entonces se alcanza a ver la, la, la suela de bus y nada, la verdad es que sigue siendo un sneaker más este, que no, no cambia en relación a los otros lanzamientos, también tenemos Prime It como la, el material principal que, que tenemos por acá y el cual se siente muy bien, o sea, la verdad es que lo, 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 estás, este, lo sientes en la mano y se siente pues como cualquier priming que es como una construcción de un calcetín, entonces es un, es un material muy suave, muy cómodo. Lo que yo les recomiendo es que compren media talla más grande del que regularmente usan con este con el GCB2, yo tuve unos 28 eh, hace algún tiempo, eh, eran cómodos pero tenía que usarlos también este, como con algún cierto tipo de calcetín, un calcetín que no fuera muy grueso, etcétera, etcétera, para que no este, me, me llegaran a incomodar porque después de usarlos todo el día así de repente se sentían un poco incómodos, entonces en este caso yo los pedí en 28 y medio para ver cómo se sienten y a ver si con eso tenemos un poquito de, de más espacio y es lo que yo he visto que otras personas este, que también los compran hacen con eso. En cuanto a la caja la verdad es que tampoco hay mayor cambio, es la misma caja que hemos visto con los lanzamientos del GC Boost 350, entonces con eso está por aquí la caja. Eh, la verdad es que me parece un sneaker muy muy cool, eh, de nuevo en el día de lanzamiento se acabó, yo creo que este sneaker sí tuvo por supuesto que un, un hit al poder tenerlo de esta manera ya que es un sneaker completamente negro, sabemos que ese tipo de sneakers siempre tienen este más, eh, pues los buscan más los, los coleccionistas y los sneakerheads, entonces por eso es que se acabó. En cuanto a algo negativo, pues no, la verdad es que fuera del precio que están este, cerca de los 5 mil pesos acá eh, que salieron a la venta. Eh, no les puedo encontrar un punto muy negativo. ¿Y, y por qué digo que 5 mil pesos? Porque de nuevo estamos hablando de materiales que son pues textiles, eh, con suelas de plástico, busques, la verdad esto ha de ser muy muy barato hacer una, una plantilla de esto, entonces 5 mil pesos por este lanzamiento, de nuevo ahí están tus regalías Kanye West, no te puedes quejar de eso eh, y la verdad es que es un lanzamiento más acerca de, de, de Kanye West. Si nos vamos a este otro sneaker que es el 700 eh, Tefra, si, si mal no lo estoy eh, mencionando, en este caso sí tenemos un poquito de la construcción distinta al sneaker, a diferencia de este, aquí podemos ver un poco más de capas del sneaker que están hechos de piel de 
material de piel, perdón, un poco de, de suede que también tenemos aquí en la parte esta gris, que tenemos aquí también en las partes esta grises claritas por acá. Tenemos una lengua de, de neopreno un poquito más, este, más gruesa. También tenemos suede por acá por la parte del talón y por supuesto que también tenemos nuestra plantilla o nuestra suela de bus que te puede ver aquí en estos cortes por la parte de dentro. Y tenemos un, este, un patrón también de, de agarre o de, o de este... Eh, en la suela vaya que, que es un poquito más agresivo que el del GCB2 este es un sneaker también muy cómodo de hecho al ponértelo entonces yo recomiendo que también lo compres este la página de Adidas decía que lo compraras a tu talla la verdad es que yo también creo que lo debes comprar medio número más este más grande porque de nuevo el sneaker se es muy muy este pues slim por así decirlo en esta parte vean cómo rompe hacia la parte de la suela lo cual lo hace que la estética se vea muy bien entonces yo recomendaría tal vez comprar eh, media talla más grande de lo que por lo regular lo, lo usas en cuanto a la caja pues bueno también tenemos otra caja normal del GC700, una caja de color este, pues natural así de cartón y nada, o sea, eso, eso es lo que más podemos hacer. En cuanto a este colorway, eh, también se acabó el día de lanzamiento, pero este sneaker sí creo que no tuvo tanto hype, entonces de hecho desde el lanzamiento original, este es un relanzamiento de un sneaker... Eh, o de este colorway de algunos años atrás entonces vuelve a salir ahora en el 2023 entonces creo que este, este colorway no tuvo mucha, mucha atracción entonces, pero a mí me parece bien, es una paleta de colores neutro, entonces nunca te puede ir mal utilizando este tipo de sneakers, así que si tú lo lograste conseguir o lo andas buscando muy probablemente si lo buscas en el mercado de reventa no te vaya a costar tan caro y tal vez lo podrías conseguir a precio retail o un poquito por debajo dependiendo de si agarras a un este, vendedor con un poquito de eh, desesperación por así decirlo por moverlo rápido ya que la verdad no creo que mucha gente vaya a ir por este por este colorway en cuanto a lo negativo del colorway eh, o del sneaker la verdad es que tampoco tengo nada malo que decir simplemente de nuevo el precio aunque aquí sí veo un poquito más de materiales de mejor calidad un poquito más de estructura a diferencia de lo que es la construcción de Prynik aquí sí podemos ver una mezcla de, de materiales etcétera etcétera pero tampoco son como cortes tan gruesos como para decir de que justifican que este sneaker se venda por $5,500 pesos entonces Sí, de nuevo no son sneakers nada baratos, así que es lo único malo que yo le veo que pues sí estamos pagando mucho del nombre de lo que significan los GC. Entonces si la gente se queja de los precios de Jordan Brand por ponerle el nombre de Jordan, bueno, también podemos quejarnos, ¿por qué no? Del precio de los GC. En cuanto a la conclusión, de nuevo, la verdad es que si te gustan los sneakers eh, como tal, la verdad es que yo creo que son sneakers que se ven bien, son sneakers que no tienen nada que ver independientemente de por quién fueron co-creados, porque al final también Adidas tuvo que ver con, con el lanzamiento y el diseño final de lo que tenemos aquí en el mercado. Entonces creo que está bien, hay muchas personas que los van a comprar porque les gustan los sneakers, la verdad es que creo que en México muy pocas personas los compraban por el nombre al que estaban este, pegados o, 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 el, o, o el creador de ellos que fue Kanye West simplemente son sneakers que son cómodos, se ven bien y nada, o sea al final es, creo que es un estilo que, que se ve muy bien, yo en lo personal soy un poco ya más fan del 700 que del 350 B2, la verdad es que del 350 salieron tantos colorways eh, el año pasado y, y, y antes de que estuviera todo, toda la, la polémica con, con Kanye West que la verdad sí me cansó un poquito mmm, verlos así este, ya en el mercado, entonces de, por lo mismo también de que ya no me gustaba terminé vendiendo el par que yo, que yo tenía que entonces ahora tengo este por acá, entonces todavía no estoy muy convencido si me los voy a quedar o no en cambio este par del 700 sí andaba buscando yo una mi talla, entonces también si me llegan a quedar bien probablemente me vaya a quedar con este par, entonces es así como lo vamos a ver, entonces como conclusión es que yo creo que Adidas sí va a sacar más sneakers con nuevos colorways o, re, o relanzar los colorways que ya tenían, pero simplemente le van a quitar toda la etiqueta de Yeezy para ya no tener que hacer nada en comparación con, con Kanye West y pues bueno, dejar esa polémica de lado. Al final vemos que las compañías ahora o, o hoy en día están obligadas a lanzar muchos más lanzamientos y colorways y reiteraciones de los mismos sneakers para poder cumplir con las expectativas de los inversionistas lo cual es, yo creo que dentro de lo mucho que Adidas le pudo haber importado el no darle más publicidad a Kanye West o meterse en una controversia con Kanye West, bueno, la verdad es que el peso financiero de tener todo ese stock parado y sin mover fue lo que decidió que ellos lo lanzaron al final, lo cual no estuvo mal, le dieron la oportunidad a muchos sneakerheads de poder hacerse de pares que ellos querían y creo que el mercado sí 
el hecho de que hubieran detenido por un tiempo los lanzamientos sí hizo que el mercado estuviera como de bueno, ¿cuándo va a salir? ¿cuándo va a salir? Y cuando anunciaron que iba a salir de la venta con este, con este stock que tenían ahí parado, pues bueno, también y generó un poquito de hype alrededor, pero ya no como antes, este, de nuevo los sneakers ahora en el mercado secundario los puedes conseguir cerca del precio retail o a precio retail, a menos que es lo que yo he visto. Eh, así que pues si tú quieres conseguir alguno de estos u otro de los Crowley que salieron, no creo que te vaya a salir tan caro, al menos que sean los GC Slides, eso sí los he visto un poquito por arriba del mercado, pero bueno, sabemos que ese es el precio de todos los GC Slides que han salido desde el principio hasta ahora con todos los Corowitz. Pero díganme en los comentarios qué les parece a ustedes, si van a seguir comprando los Yeezys en caso de que vuelvan a salir, si lograron comprar alguno de estos sneakers ahora en este lanzamiento, yo los leo en los comentarios. Sin más, me despido. Gracias, hasta la próxima.